আমি অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এ কোরআন কে সহজ করে দিয়েছি কে আছে তোমাদের মাঝে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশ দেশের বাইরে যে যেখান থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আশা রাখি ভালো আছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ সাল আপনাদের সবাইকে সব জায়গায় সব সময় ভালো রাখুন দর্শক আজ আমরা কথা বলবো হজ এর শিক্ষা তৃতীয় পর্ব নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা আর আপনাদের করা প্রশ্নের জবাবে রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ গবেষক মুফতি ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার মহাদিস মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা ঢাকা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন সব আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি শুরুতে জিজ্ঞেস করব এই যে তালবিয়া এর অর্থগুলো আসলে কি আর এর মূল চেতনাটা কি কারণ হচ্ছে তালবিয়া দিয়ে মূলত মাল সিরিক মুক্ত হয় মানুষ তালবিয়ার ঘোষণার মূল অংশ হচ্ছে লাশারিকার আমরা সমস্যরে আজকে সবাই মিলে ঘোষণা করতে চাই তোমার কোন পৃথিবীতে আল্লাহ তারা যত নবী এবং রাসুল প্রেরণ করেছেন সকলেরই দায়িত্ব ছিল এক নম্বর তাহিদের ঘোষণা দেওয়া এভাবে যে কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া এই ঘোষণাটি শিখানোর জন্য পৃথিবীতে সব নবী এসেছেন এটাই হচ্ছে ইসলামী প্রবেশে যে ব্যক্তি এই ঘোষণার উপর মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ হাবিব বলছেন তাহিদের উপরে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে সে ডাইরেক্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এই তাহিদের ভিত্তির উপর যে ব্যক্তি মরবে ওই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জান্নাত পাবে পরিমাণ ভালো আমল থাকলে সে এটার প্রতিদান পাবে এই কালেমাটা তাহিদের ঘোষণাটাই হচ্ছে একটা আমল আর সেটা শুধু জাররা নয় বরং এটা অনেক বড় অনেক বড় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ এটা সবচেয়ে বড় সম্পদ এই তাহিদ তুমি যখন এটা বলবে তখন শূন্যতা দূর হবে মুসাইলাম তখন বললেন যদিও মনে হচ্ছে এটা ছোট এটা ছোট নয় অনেক দামি শব্দ আল্লাহ 
पाकिस्तान इरक तुलनामूलक भाव पृथ्वी अन्न मुस्लिम राष्ट्र तुलन बस मूल शिक्षा ग्रहण कर कारण राजस्वीदी राष्ट्रपति जीवन हजर आदले घरे उठे प्रकृत अर्थे मन राजत्व से मात्र पालन कर बक्तव्य गोलम मुसलमान फिर आसते शिक्षा नहीं पृथ्वी निश्चित क्योंकि आज के शिक्षा थे अनेक दूर जुरुका 
আমি তোমার গোলাম অলাইকান সাল্লি ও নাসজুদু ও ইলাই কেন সা আমি তোমার জন্য সেজদা করছি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং অনেক রুকু আমি পরিত্যাগ করছি ওই ব্যক্তিকে মাইয়াপ ও জুরুকা যে তোমার সাথে অবাধ্যতা করছে পবিত্র ঘোষণা করছে পাপাচারীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক আমি রাখি না আর সে ব্যক্তি নিজে যদি পাপাচারীর কাছে নিজের মেয়ে নিয়ে যায় আত্মীয়তা করে যে নিয়ে শুনে আবার সে ঘোষণা করে পাপাচারীর সাথে আমি সম্পর্ক রাখি না এর চেয়ে মিথ্যা ঘোষণা কি হতে পারে এর চেয়ে প্রবঞ্চনা কি হতে পারে এই জন্য আমরা তালবিয়া থেকে শিখতে হবে যে ঘোষণাটা আমি শতবার দিয়েছি কারণ এহরাম পড়ার পর থেকে তো চলতে থাকে শত শতবার ঘোষণা বিশেষ করে আরাফার মাঠে তো বলতেই থাকে মানুষ এতবারের ঘোষণার পরে যদি সেই লোকটা এসে আবার রাজত্বকে নিজের মনে করে এবং সে কোনো কাজ করার পরে প্রশংসার দাবি করে যা আমাকে প্রশংসা কেন করা হলো না অথচ সে বলছে আমি যে কাজ করছি এই কাজের প্রশংসা প্রাপ্য মূলত আল্লাহ তিনি একমাত্র কারণ কারণ তিনি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন বিদায় মূলত আমি কাজ করতে বলছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করবেন জি ভাইজান বলেন শুনছি আপনি বলেন আপনার আমাদের সাথেই থাকবে ইনশাল্লাহ জবাব পেয়ে যাবেন একটু পরে যে মতো আমরা জবাব পেয়ে দিয়ে দিই মনে করেন যে আমি যে খোদবাটা দিলাম তারা বুঝতে পারলো না এই জন্য তিনি খোদবা দেওয়ার আগে শ্রোতাদের অধিকাংশ সেটা বুঝতে পারেনি তাই তিনি এই ইমান নিয়ে খোদবা দেওয়ার আগে একটু আলোচনা করে থাকেন এটা খোদবার অন্তর্ভুক্ত নয় এটা খোদবার অন্তর্ভুক্ত না কারণ আছে যে খোদবার আগে একটা আজান হবে খোদবার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং বাংলাদেশে এমন কিছু মসজিদ আছে যেখানে অনেক আগ থেকে শুরু হয় অর্থাৎ জুমার নামাজের রক্ত হওয়ার আগ থেকে শুরু হয় যেহেতু জুমার দিন আমাদের দেশে বন্ধ সেহেতু অনেকে মনে করে আমরা দিন সম্পর্কে কিছু এলেন নেই কারণ সবাই তো ব্যস্ত প্রস্তুতি নিয়ে নেই জুমার দিন একটু আট থেকে যায় সকাল দশটায় চলে গেলাম তো বসে না থেকে কিছু আলোচনা শুনলাম এই জন্য এটাকে ভিন্নভাবে নেওয়ার কোনো অর্থ নেই কারণ যেহেতু এটাকে কেউ খোদবার অংশ মনে করছে আমি একটি প্রশ্ন করি মাতৃভাষায় খোদবা দেওয়া কতটুকু জরুরি আমি মনে করি যে যে খোদবার উদ্দেশ্য ছিল মূলত কিছু আলোচনা দিক নির্দেশনা এই জন্য খোদবাটা দেবেন কে আমরা যদি এই মাসালা জানতে চাই তাহলে তার উত্তর হবে খোদবা দেবেন রাষ্ট্রপ্রধান এটা হচ্ছে ওনার হক ওনার দায়িত্ব জাতিকে সপ্তাহে একবার দিক নির্দেশনা দেবেন সব বর্জিদে সব জায়গায় রাষ্ট্রপ্রধান যেতে পারবেন না তাই তিনি আর প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন ওনার পক্ষ থেকে মেসেজটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে এতে বোঝা যাচ্ছে যে মেসেজ দেয়া নির্দেশনা দেয়া 
এখন এই নির্দেশনা দেয়া হলো কিন্তু শ্রোতা বুঝলো না তার লাভটা কি এই জন্য মাতৃভাষায় দেয়াই উত্তম আমি মনে করি আমিও মনে করি এটা মাতৃভাষাতে বুঝতে সহজ হবে খুদবাটা কিন্তু অনেক আলেমরা প্রশ্ন তোলেন যে না খুদবা তো একটা জিকি এটা এবাদা রাসুল সাল্লাম আরও বৃতি দিতেন সুতরাং আমরা যদি এটা বাংলায় দেই ইংরেজিতে দেই বা মাতৃভাষায় দেই তাহলে তো রাসুলের আরবি ভাষাটা পরিত্যাগ করা হলো তখন আমার প্রশ্ন বিনয়ের সাথে যারাই কথাগুলো বলবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খোদবা দেওয়ার সময় যে শব্দগুলো বলতেন আমরা কি রুবু ওই শব্দগুলো বলি না বলি না তাহলে শুনা হলো কেন শুরুগুলোই বলি না একটি ফোন নিয়ে ফিরবো আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ কে বলছেন কোথায় বলছেন প্রশ্ন করবেন জি আমরা জানিয়ে দিচ্ছি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে জি আপনার প্রশ্ন করেন আমরা শুনছি আপনাকে আর প্রশ্ন আছে আপনার যে আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা ক্ষতিপীরা তো আরবিতে দিচ্ছি আমার মতো করে তাহলে কি শব্দটাই শূন্য হয়ে গেল বা কেবল তো আমার তো ভাষাটাই শূন্য হয়ে গেল আসলে তা আমার খোদবার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি ইসলামের ব্যাপারে প্রতি সপ্তাহে একবার মৌলিক কিছু দিক নির্দেশনা দেবে এই জন্য সেটা যদি বাংলা ভাষায়ও হয় ইংরেজদের দেশে ইংরেজি ভাষায়ও হয় খদবার উদ্দেশ্যটা কিন্তু পূর্ণ হয়ে যাবে সেখানে তারা তো আরবি বলবেন এরপরে আয়াত আরবিতে বলবেন হাদিসগুলো আরবিতে বলবেন এবং সেগুলো আরো অনুবাদ করে দেবেন আমরা দেখেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন খদবা দিতেন খদবা চলাকালেও কিন্তু সাহাবারা কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন খোদবা চলাকালে রাসুল উত্তরও দিতেন বৃষ্টি হচ্ছে না তিনি খোদবা চলাকালে একজন বলেছে বৃষ্টির জন্য রাসুল বৃষ্টির জন্য দোয়াও করেছেন আবার বৃষ্টি অনেক বেশি হয়ে গেছে খোদবা চলাকালে কতগুলো বিষয় সমন্বয় আছে খোদবা হ্যাঁ আমাদের দেশে কিন্তু এটা নাই নাই এখন যদি কেউ মাতৃভাষায় খোদবা দেয় তাহলে কিন্তু খোদবা দেওয়ার আগে আরও দিতে আরেকটা বয়ান করার প্রয়োজন আর হতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা ট্রাডিশনের কারণে আমাদের দেশে আরও দিতে খোদবা দেওয়া হচ্ছে এবং কেউ কেউ এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলে থাকেন যে এটা দিতেই হবে তো তখন তো মানুষ বুঝবে না তাই এই বয়ানের সিস্টেমটা চালু হয়েছে তবে আমরা এই নিয়ে খুব বাদ বাদ বেতনটা লিপ্ত হতে চাই না বাড়াবাড়ি করতে চাই না যারা আরও বিতে খোদবা দিচ্ছেন সেটা তো ঠিক আছে দেওয়া কোনো বাধা তো নাই যে আরও বিতে খোদবা দেওয়া যাবে না এটা তো নয় তিনি আরও বিতে খোদবা দিচ্ছেন দেবেন তবে এর আগে তিনি বয়ান যেটা করছেন সেটাকে খোদবার অংশ মনে করছেন না এবং করবেন না যেহেতু এটা খোদবার অংশ নয় তো খোদবার আগে কি বয়ান করা না যায় হয়ে যাবে যদি কেউ বলে না যায় তাহলে আমরা বলতে চাই বিনয়ের সাথে যে খোদবার আগে আমি ইমাম আমাকে কেউ একটা মাসালা জানতে চাইব তখন আমি বলবো যে এখন বলা যাবে আপনি বলবেন যে না কেন খোদবার আগে একটা মাসালা বলতে অসুবিধা কথা তো সুতরাং খোদবার আগে যে বয়ানগুলো হচ্ছে কিন্তু আলা মাসায়েল বিভিন্ন আলোচনা দিন অনুভূতি তৈরি করা এটাকে নেগেটিভলি নেয়ারও কোনো সুযোগ নেই যে কেন দিয়েছেন নিজের মাতৃভাষায় যেন তিনি বিষয়টাকে স্পষ্ট করে হ্যাঁ আল্লাহ বলেছেন এটা যে বয়ান করবেন তিনি ব্যাখ্যা করে দেবেন আর কোনো জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যায় না মাতৃভাষা নিশ্চয়ই না নিশ্চয়ই এবং মাতৃভাষায় কথাটাকে যতটা ভালোভাবে বোঝানো যায় যে আপনি যে কিছুদিন আগে আমি যে মোনার কনফারেন্সে লিখায় গেলাম সেখানে কিন্তু অনেকগুলো আলোচনা ছিল ইংরেজি আলোচনাও ছিল বাংলায়ও ছিল তো আমরা দেখেছি যে ইংরেজি আলোচনার চেয়েও বাংলা আলোচনা মানুষ গ্রহণ করেছে অনেক বেশি এবং শ্রোতাদের পক্ষ থেকেও দায়িত্বশীলদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বাংলা আলোচনা আরও রাখুন অথচ আমেরিকায় কিন্তু বাংলাদেশে যারা থাকে সবাই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে ইংরেজি তারা বোঝেও কিন্তু এরপরে মাতৃভাষায় বুঝলে যতটা মজা পাওয়া যায় অন্যের ভাষায় কিন্তু ততটা মজার সাথে বুঝ পাওয়া যায় না এই জন্য মাতৃভাষায় যদি কেউ খুদবা দিতে চায় সেখানে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিষেধ করা সেটাও ঠিক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বলুন জি ভাই বলেন আপনার প্রশ্ন করেন 
चाकचक्यपूर्ण शब्द हम ए दूरत पड़े सवाब है ये बोला सूझ कारण सवबर भित्ती ओहि दुरुदीम दलिल हिसाब से दलिल पाचेम निर्धारित हाँटू पर्त चले हरमोन जनित कारण बेसि लम्बा जमीन महिला चूल कारो पाप पर्त चले जाए कारोटा निर्धारित एक सीमा गई बड़ हाँ एन यक्य हमें बोलो तुम्हें दाड़ी मटीते फेले दाओ ना तक आप दाड़ी और छोटो करो कारण दाड़ी एहान जान ना असम्मान जान ना कि उन्नी मालयिया मालयिया इंदोनेशिया ओ अंचल मानुषर दाड़ी उठे कम अच्छा ओ देशिकाश मानुषर गाले दाड़ी नाई जर उठे पतला पतला किचु किचु 
এজন্য ওদের কম হয় আর কি ওদেশের আলেমদের মুখেও দাঁড়িয়ে কম পাওয়া যায় কারণ এদেশে আঞ্চলিক হয়তো আপনার ওখানকার আবহাওয়া জনিত কারণে এটা হতে পারে এটা হতে পারে তবে তামাম দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য রাসুলের সুন্না ফলো করা লাগবে সেটা হচ্ছে দাঁড়ি যার যতটুকু বড় হয় সে সেরে দেবে তবে বেশি বড় হতে গেলে সে কেটে ফেলবে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কেউ আবার এটা বলবো না যে এক মুষ্টি রাখা ফরজ এটা ওয়াজিব এটা বাধ্যতামূলক যদি আল্লাহর হাবিব সাল্লাম কোনো বলে নাই পরিমাণ এই জন্য আমরা দাঁড়ি রাখতে বলবো আমরা বলবো আফুল্ল হ্যাঁ দাঁড়ি ছেড়ে দাও দাঁড়ি কামাইয়া ফেলো না গোপকে ছোট করো দাঁড়িকে লম্বা হ্যাঁ দাঁড়িকে একবার কামাইয়া ফেলো না মুসলমানদের সুন্না হচ্ছে তারা যেটা আপনি বললেন গোপ ছোট করবে দাঁড়ি লম্বা করবে কিন্তু আমরা উল্টে গেছি আমরা এখন ঘোপ বড় করছি দাঁড়িয়ে কামিয়ে ফেলছি একবার কামিয়ে এটা একবারে পুরো একশত আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা ঘুরে গেছি একটি ফোন নেব আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করবেন আমি মাহমুদ যাত্রা বাড়িতে কি বলছিলাম জি ভাই বলেন যে আমি জানতে চাইছিলাম যে তিন মাসের আগে মানে বাচ্চা নষ্ট করার কোনো বিধান আছে কি ইসলামে আর করলে কি পাপ হবে আচ্ছা আচ্ছা জি আমাদের সাথেই থাকবেন মোচরাম আমাদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল আজকের দুনিয়ায় মুসলমানরা নির্যাতিত আমরা নিজেরা নিজেরা নির্যাতিত নির্যাতিত হচ্ছি কি করণীয় আমাদের আসলে এটা বড় পরিতাপ বড় আফসুসের ব্যাপার যে মুসলমানরা তো অমুসলিম দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেই হচ্ছে আর সেখানে আমরা নিজেরা নিজেরাও মারামারি করছি এর চেয়ে কষ্ট আর কি হতে পারে অন্যদের মধ্যে নেই কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অন্যদের মাঝে পাওয়া ধর্মীয় কারণে পাওয়া যায় না ধর্মীয় কারণে পাওয়া যায় না যে হিন্দুদের মাঝে জাত আছে ভিন্ন ভিন্ন ছোট 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 বড় জাত আছে কিন্তু ওরা ধর্মীয় কারণে মারামারি শুরু করেনি খ্রিস্টানরা ধর্মীয় কারণে মারামারি শুরু করেনি ইহুদিরা করেনি কিন্তু আমরা মুসলমানরা শিয়া সুন্নি মারামারি করছি যেটা উনি বললেন যে সৌদি আরবের নেতৃত্বে আজকে সিরিয়াতে সেখানে আক্রমণ হচ্ছে আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে সিরিয়া থেকেও আবার সৌদি আরবে বিভিন্ন সময় আক্রমণ বোমা পালানো হচ্ছে এই যে মুসলমানরা এটা করছে এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে মুসলমানরা এখানে কনসেপশনগত প্রবলেম সেটা হলো আমি ভাবছি যে আমি একমাত্র জান্নাতি সুতরাং আমার আইডিওলজির বাহিরে যে আইডিওলজি লালন করবে সে কাফের তার আমার এটা ভুল ধারণা এটা একবারে মারাত্মক ভুল ধারণা মারাত্মক ভুল ধারণা আপনি কালেমা পড়ার পরেও একজন মানুষকে আপনি একবারে জাহান্নামি বানিয়ে দেবেন সম্ভব এটা কিভাবে হবে এটা কিভাবে হবে রাসুল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমাদের জবে করা প্রাণী খাবে আমাদের ক্যাবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়বে তোমরা তাকে মোমেন বলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত সে আমাদের লোক সে আমাদের লোক আমাদের একজন লোক যখন কালেমা পড়বে তখন তার সাথে আমার বৈরিত আর থাকবে না সে আমার হয়ে যাবে যদি এখন অন্য কোনো বিষয়ে সে ভুল করে তার দায়বা তো আমার কাছে আসছে না বলে তাজির ওয়াজেরা তুমি বিজরা তার আমল তার চিন্তার দায়বার তো হাসরের দিন আর লামার ঘরে চাপাবেন না এখন আমি তার ভুল দেখলে আমার দায়িত্ব কি ফেজাক্কির ইন্নামা আনতা মুজাক্কির যে আপনি দাওয়াত দেন ফেজাক্কির ইন্না জিকরা তং ফাউল মুমিনি যে আপনি মোমেন হিসাবে ওই মোমেনকে বলুন যে আপনার এই চিন্তা ভুল আছে আপনার এই আমলে ভুল আছে কিন্তু বলার পরে আপনার দায়িত্ব কিন্তু শেষ শেষ ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আল্লাহ তারা তো আমাদের শিখিয়েছেন যে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেয়া প্রচার করা আমরা প্রচার করব হিসাবের জন্য কি আল্লাহ নেই তো সব বিষয় আমার হাতে আমি কেন আনছি যে সব বিষয়ে একটা সলিউশান ধার করাতে হবে সব বিষয়ে একটা কনক্লুশান দিতে হবে কারণটা কি কিছু কনক্লুশান কি আল্লাহর জন্য রাখা যায় না সব বিষয়ে আমি কেন সমাধান দিতে যাব যে কাউকে জাহান্নামি বানিয়ে দেবো কাউকে জান্নাতি বানিয়ে দেবো আমার এই দায়িত্বটা কে দিয়েছে এ অধিকার তো আমার নেই এ অধিকার তো আমার নেই বরং আমি যদি ভাবি যে হ্যাঁ তিনি কালেমা পড়ছেন আমিও কালেমা পড়ছি তিনি কোরআন মানছেন আমিও মানছি তিনি রাসুলকে রাসুল মানছেন আমিও মানছি কিছু বিষয়ে তার সাথে আমার ভিন্নতা আছে মত পার্থক্য আছে এবং আমার দায়িত্ব হবে তাকে সম্মান দিয়ে আমার চিন্তাটা তার কাছে উপস্থাপন করা সেটা মুখে হতে পারে লিখিত আকারে হতে পারে কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে কি বাধ্য করা লাগবে এ দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে কবে দিয়েছেন আজকে মুসলমানদের ভিতরে এই কনসেপশানটার কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা উগ্র হয়ে যাচ্ছি আমরা কিছু লোক বাংলাদেশেও তো দেখেছি আমরা বোমা মেরেছে সিনেমা হলে কারণ ক সিনেমা হলে সিনেমা চলবে কেন আশ্চর্য যে যে লোকটা সিনেমা দেখছে আমরা তাকে কবিরা গুণাগার বলতে পারি তাকে কবিরা গুণা থেকে বলতে পারি আমরা তো তাকে কাপের বলতে পারছি না তো আপনি কবিরা গুণা থেকে ফেরানোর জন্য চেষ্টা করতে আপনাকে বলা হয়েছে বোমা মারতে আপনাকে কি বলেছে কি বলেছে আদালতে বোমা মারছেন কেন মারছে আদালতে মানুষের আইনি বিচার হয় আরে বাবা মানুষের আইনি বিচার হয় আপনি তাকে বুঝান সে যদি এরপরে বুঝ গ্রহণ না করে হাসরের দিন আপনি তো জবাব দিতে হবে গোপন আক্রমণ ইসলাম কিন্তু আপনি যে আক্রমণ করছেন তাকে মেরে ফেলছেন এ অধিকার কে দিয়েছে যে আজকে যে আমরা
একটু ফোন নিয়ে ফিরছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন প্রশ্ন করবেন জি বলুন কোরআন শরীফে যে কোরআন মাজিদে আয়াত দি তাহাজ্জুদ নামাজে শেষ হয়ে দোয়া করা যাবে জি একটু জোরে বলবেন তাহাজ্জুদ নামাজে শেষ যায় কোরআন মাজিদে আয়াত পড়া যাবে কিনা দোয়া যে সমস্ত দোয়া গুলো কোরআন মাজিদে আমরা জি আমাদের সাথেই থাকবেন शिया मुसलमान निधन कर बेपारे एकमत हुई एक बट गाचर मत बट गाच जमन तरह गोड़ा एक कांड एक ढाल पाला अनेक विस्तृत ये डाल पाला विस्तृत होते ही बट गाचर सौंदर्य क्योंकि नष्ट हा कारण जेहतु कांड ठीक आ मुसलमाना जो कलेमार बेपारे कुरान बेपारे रेसालतर बेपारे एकमत हो जाए सबाई मिल वातिमुल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्लाहबिल्ला
আমার নাম মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক আমি যদি প্রশ্ন করতে চাই জি ভাই করেন যে আমি ফ্রান্সে 11 পর্যন্ত পড়ছি হুজুরের সাথে ঠিক আছে এখন যদি আমি হুজুরের কাছে না পড়ে একা পড়ে তাহলে কি হবে আচ্ছা পরে প্রশ্ন করবেন পরে প্রশ্ন করবেন জি জি হ্যালো হ্যাঁ দুই নম্বর প্রশ্ন করবেন আর কোরআন শরীফ পড়তে বসলে আমার আজেবাজে কথা মনে পড়ে মানে আমি দুই দুই করে বসি তো আমার উল্টো উল্টো কথা মনে আসে এটা কোনো ই আছে জি আমাদের সাথেই থাকবেন সংক্ষেপে জবাব দিবে বাট সবগুলো আয়াতুল কুরসিতে কুরসি দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয়েছে কুরসির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে আসছে তার মাঝে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে অথেন্টিক মনে হয়েছে যে শব্দটা সেটা হচ্ছে মাউদাউ কদামির রাম কুরসি হচ্ছে আল্লাহ তালার কদম রাখার জায়গা পা রাখার জায়গা আর রহমান আর আলসিস তাওয়া আর সে আজিমের উপরে আল্লাহ সমাচিন আর কুরসি হল ওনার কদম রাখার জায়গা ব্যাখ্যা আছে অনেক লম্বা আমরা সংক্ষেপে বললাম এগুলো আলেমের ব্যাপার স্যাপার জি মুসলিম আচ্ছা অনেক নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের কি করণীয় আন্তরিকভাবে কি করণীয় আমাদের করণীয় হচ্ছে মুসলমানদেরকে কোরআনমুখী করা কারণ যখন কোরআনের এলম হাদিসের এলম কারো ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সে কমপক্ষে নাস্তিক হবে না এই জন্য এলমের প্রতি উদ্ভুত এবং ছোটো থেকে গড়ে তুলতে হবে হ্যাঁ লোহা যখন আগুন থাকে তখন পিটিয়ে দাঁকুড়াল বানাতে হবে লোহা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু তার দাঁকুড়াল হবে না পিটিয়ে পিটিয়েও কাজ হবে না ছোটো কাজ থেকে কাল থেকেই কোরআন মুখে হাদিস মুখে করে দিতে হবে যখন কোরআন হাদিস তার হাতে তুলে দেওয়া হয় শিখিয়ে দেওয়া হয় কমপক্ষে এই লোকটা জেনারেল লাইনে পড়ু যেদিকে যাক বেনামাজিও যদি হয় নাস্তিক নাস্তিক কমপক্ষে হবে না এই কোরআন হাদিস শিখারা থেকে যাবে থেকে যাবে এই জন্য এই মুখে করতেই হবে এলমি দন্যতার কারণে নাস্তিকতা ঢোকে কারণ যখন কেউ কিছু দুই একটা বুঝ দেয় যদি কোন ব্যক্তি হজ করেন তিনি হাজি তিনি আলহাজ যদি আলিপলাম না থাকে তাহলে হাজি বলে আর আলিপলাম দিলে আলহাজ বলে আরো বিষপ্ত অর্থাৎ যিনি হজ করেছেন হজকারী কিন্তু হজ করলে কারো নামের আগে আলহাজ দিতে হবে ইসলামে এটা নেই বরং এটাতে রিয়া হয় প্রদর্শন ইচ্ছা হয় লোক দেখানো হয় আমলটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বরবাদ হয়ে যেতে পারে শয়তান এখানে সুযোগ নেয় যে আমি হজ করেছি এটা মানুষ জানুক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে জীবনে যদি পঞ্চাশ বছর নামাজ পড়ে তাহলে কত হাজার বার পড়ছে কিন্তু নামের আগে তো নামাজই লেখেনি প্রতি বছর একবার জাকাত দিচ্ছে তাই নামের আগে তো জাকাত দানকারী লেখেনি প্রতি বছরে এক মাস রোজা রেখেছে পঞ্চাশ বছর নামের আগে সায়েম লেখেনি তো জীবনে একবার হস করে হাজি লিখছে ঘটনা কি এর মানে মানুষকে জানাচ্ছে যে আমি সৌদি আরব গিয়েছি এজন্য এটা নিচ থেকে বলাটা খুবই অসুন্দর তবে আপনি হস করেছেন আমি যদি আপনাকে আলহাজ বলি কোথাও সেটা ভিন্ন জিনিস হাজি সাহেব একটু এদিকে আসেন আমরা বলি অনেক সময় হাজি সাহেব এদিকে আসেন মক্কা শরীফে গেল দেখা যায় যে বলে ইয়া হাজি হার রাখ ইয়া হাজি হার রাখ রাস্তা দাও এ হাজি সাহেব রাস্তা দাও এটা হলো জাস্ট কেউ কাউকে ডাকলো যে হস করছে হাজি সাহেব কিন্তু আমি যখন বলবো আপনার কি নাম আমার নাম আলহাজ আবুল কালাম আজাদ এটা একবারেই অসম্ভব এটা একবারে বেমানান জাজাক মোল্লা খয়ের আচ্ছা তিন মাসের কম যে ফিটাস ব্রুন এটা হত্যা করলে কোনো গুণা হবে কিনা আরে আসলে ব্রুন হত্যা তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা গুণার কাজ অপছন্দনীয় কাজ যদি কোনো ব্যক্তি রিজিকের বয়ে হত্যা করে তাহলে হবে সিঁড়ি আল্লাহ তালা বলছেন লা তাকতুলু আউলাদাকুম হাস ইয়াতাহানু আরজুকুহুম ওয়া ইয়াকুম যে খাদ্যের বয়ে সন্তান হত্যা করো না তাদেরকে আমি খাওয়াবো যেমন তোমাদেরকে আমি খাওয়াই কত সুন্দর জবাব আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ খাওয়াচ্ছ আল্লাহ খাওয়াচ্ছেন ওয়া মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলা আল্লাহি রিসকুহা শুধু আমাদেরকে নয় দুনিয়ার সব দাব্বাকে প্রাণীকে তিনি একাই খাওয়াচ্ছেন আমাদের চাকরি আমাদের ব্যবসা আমাদের জায়গা জমিন অসিলা মাত্র কিন্তু রাজ্জাক হচ্ছেন আল্লাহ এজন্য খাদ্যের বয়ে যদি হত্যা করে সেটা হবে শিরক এখন যদি খাদ্যের বয়ে না হয় অন্য কোনো কারণে হয় তাহলে আবার ভিন্ন মাসালা ডাক্তার যদি বলেন একজন মোত্তাকি ফরেস্টগার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি কোনো মহিলাকে বলেন যে আপনার বুকে দুধের বাচ্চা দুধ খাচ্ছে ইতোমধ্যে পেটে আর একটা এসে গেছে দুই বছর আপনি ওটা নিয়েন না এক মাস দুই মাস পর উনি টের পাইছে ওই অবস্থায় ডাক্তার বলেন যে এখনও রুখ তৈরি হয়নি তিন মাসের পরে ধরে একশো বিশ তাহলে হ্যাঁ একশো বিশ দিনের পরে সেটা আসবে ডাক্তার যদি বলে চার মাস নেবে না তিন চার একশো বিশ চার মাস যে ডাক্তার যদি বলেন যে না এখনও রু আসেনি এটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলতে পারবেন তাহলে যদি স্বাস্থ্যগত কারণে হয় এ পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে যেতে পারে কিন্তু শুধু শুধু যেন এটা করা না হয় কারণ আমি বলি যে বাচ্চা একটা এসেছে আর দশ মাস বুকের বাচ্চা দুধ খাচ্ছে আর একটা পেটে এসে গেছে আপনি বলছেন যে হজুর কি করি এটা হত্যা করি আমি তখন বলি যে দুটা বাচ্চা একসাথে হলে একটাকে হত্যা করতেন 
সমাধান সুন্দর হয়ে তখন বলতেছে যে না 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 করতাম না তো এটা 10 মাস পরে আসছে তো আপনি হত্যা করবেন কেন ভরসা করুন আল্লাহর উপরে এইজন্য আমরা যতটা পারি এই বিষয়ে সতর্ক হই ভ্রূণ হত্যা করব না ভ্রূণ হত্যা করব এবং এটা লঘু হত্যা এক তিন মাস আগে বললে লঘু হত্যা এটা লঘু হত্যা হবে এটা এটা হচ্ছে তিন মাস চার মাসের পরে পূর্ণাঙ্গ হত্যা হয়ে যাচ্ছে এটা ছোট হত্যা হয়ে যাচ্ছে একটু ফোন এইজন্য আমরা যেন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে এটা আমরা না করি কোনো ভাবেই না করি মুত্তাকি হওয়া লাগবে ওই ডাক্তার জাযাকুমুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন প্রশ্ন করবেন জি সাউন্ড কমিয়ে প্রশ্ন করবেন ভলিউম কমিয়ে নেবেন হ্যালো হ্যাঁ বলেন শুনছি আপনার প্রশ্ন করেন জি হুজুর আমি বল জি আমি বলতে চাচ্ছি হুজুর আমার মা তো মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের জিনিস কিন্তু কোন হুজুর কোন মা যদি মেয়েদের প্রতি অবহেলা করেন বা মা মেয়েদের কোনো খোঁজ খবর না নেন মেয়েদের কোনো কষ্ট দেন সেই ক্ষেত্রে কি করা যাচ্ছে আমাদের আমরা মেয়েদের আমাদের কি করা থাকতে পারে আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার জি আমাদের সাথেই থাকবেন মুহূর্তে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমাদের সিজদাই কুরআনে দোয়া গুলো করা যাবে কিনা না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু এবং সিজদাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন এজন্য আমরা বলবো অন্য দোয়া করবেন এখন যদি কেউ কুরআনের কোনো দোয়া করতে চান তিনি শব্দের একটু পরিবর্তন করবেন আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিল দুনিয়া হাসানা এভাবে যেন কুরআন সরাসরি তেলাওয়াত হয়ে না যায় আবার তার সাথে দরুদ মাসুরা পরে পড়তে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি সিজদা করবেন না কিন্তু চাইলে তিনি সিজদার সরি ওই যে তাসাহুদের মাঝে তিনি দরুদ শরীফ পড়ে তারপরে তিনি পড়তে পারবেন জাযাকুমুল্লাহ খাইর আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের উনি 11 পারা কুরআন পড়েছেন বাকিটা একা কি পড়তে চাচ্ছেন বাকিগুলো এখন 11 পারা যদি তিনি বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে শিখেন তাহলে বাকিটা তিনি বিশুদ্ধভাবে একা পড়তে পারবেন কিন্তু যদি 11 পারা পড়ার পরে প্রমাণিত হয় যে তিনি বিশুদ্ধ পড়তে পারছেন না তাহলে তিনি একা একা তেলাওয়াত একবার শেষ করা উচিত পুরো বরং উনি হ্যাঁ এটাই এটাই যে তিনি বিশুদ্ধভাবে পড়ছেন কিনা সেটা নিশ্চিত হোক যদি উনি নিশ্চিত হয় কোন একজন ভালো ওস্তাদ তাকে 10 পারা পড়াই দিয়েছে বলছে ভাই আপনি ঠিক আছে পড়ে যান উনি দেখছে যে পারে তাহলে পড়তে পারবে কিন্তু বিশুদ্ধ না পড়ে একা একা পড়তে যাবেন না জি জাযাকুমুল্লাহ না হয় তিনি ভুলের উপরে আরো শক্ত হবেন মানে ভুলটা আরো প্রগাঢ় হবে এখন মানুষ ভুলও শক্ত হয়ে যায় মানে কনফিডেন্ট হয়ে যায় জাযাকুমুল্লাহ খাইর আরেকটা উনি কুরআন পড়েন তখন আজে বাজে কথা মনে হয় অনেকে আবার সালাতের মধ্যে মনে হয় হয় এজন্য আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আল্লাহ তাআলা তো বলেন ফাইজা কারাতাল কুরআন ফাস্তাইজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম কারণ কুরআন মুখী মানুষ হলে শয়তানের আক্রমণ বেড়ে যাবে এটা স্বাভাবিক করবে শয়তান চারদিক থেকে আক্রমণ করবে এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআন যখন পড়তে যাবেন আপনি নিজে আউযুবিল্লাহ পড়েন তাহলে বুঝতে হবে যে আউযুবিল্লাহর গুরুত্ব কতটা বেশি এজন্য কোরআন পড়ার আগে তিনি আউযুবিল্লাহ মিনাস শয়তানের রাজিম বেশি বেশি পড়বেন এবং যতটাই মন ছুটে যাবে বারবার ফিরি আনা ফিরি করবেন ইনশাআল্লাহ একসময় মনটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে জাযাকুমুল্লাহ খাইর এই যে আমরা হজে জামারাই পাথর মারি এই শিক্ষাটা একটু বলবেন আসলে জামারাই পাথর মারা শিক্ষা হচ্ছে শয়তানকে পাথর মারা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যখন তিনি ইসমাইল আলাইহিসসালামকে জবাই করতে নিছিলেন তখন শয়তান ওই জামারার পাশাপাশি তিন জায়গায়তে সেখানে জবে মাসবাহের পাশাপাশি তিন জায়গায় উনাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেছে বাধা দিয়েছে তিনি তিনবারই পাথর মেরেছে সেখানে কিন্তু এখন শয়তান দাঁড় দাঁড়িয়ে আছে এমন না যে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে ফিলারটা শয়তান এটা না প্রতীকী প্রতীকী অর্থাৎ আমাদের কি শেখানো হচ্ছে বাবা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কোন শরণ করো তোমাদের জীবনের যেখানে শয়তান আসবে সেখানে তোমাদেরও পাথর মারতে হবে মানে প্রতিরোধ করতে হবে দৃঢ়ভাবে কোনো কাজ করার জন্য পাথর মারা হয় অর্থাৎ শক্ত করে কোনো কাজ করা এইজন্য আমরা যখন এখন বিল্ডিং করি যেখানে ফিলারগুলো শক্ত করে সেখানেও কিন্তু পাথর ব্যবহার করা হয় পাথর মানে হচ্ছে দৃঢ়তা আর সে দেশ পাথরের দেশ ছিল এটা এক্সট্রা আর একটা বিষয় তো আমরা পাথর মারছি কেন আমরা তো দেশ থেকে যাওয়ার সময় কিছু ঢিলা নিতে পারতাম কিন্তু না দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য এখানে আমরা যদি শিক্ষা নিয়ে জীবনে সব জায়গায় শয়তান শয়তানি যেখানে আছে আমরা পাথর নিয়ে থাকতাম তাহলে হজের শিক্ষা থেকে দুনিয়া থেকে শয়তানি বিলুপ্ত হতো কারণ যারা হজ করে অধিকাংশ এলিট পার্সন আর তারা যদি সিদ্ধান্ত নিত হজ মারা হজ হজে হজে পাথর মারার সময় জামারায় যে আমি দেশে যাওয়ার পরও যেখানে এই জাতীয় শয়তান শয়তানি আসবে আমি পাথর মারতে থাকব আর শুধু হাজিরা যদি এই সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশে শয়তানি থাকবে না এক মাসে শেষ হয়ে যাবে কারণ এমপি বলেন মন্ত্রী বলেন চেয়ারম্যান বলেন মেম্বার বলেন অধিকাংশ হাজি হাজি আর উনারাই তো দেশ চালাচ্ছে উনারা যদি বলেন যে শয়তানদের পাথর মারছে এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশও নিয়ে আসলাম শয়তানি করবে কে সাহসে তো করবে না জাজাকুমুল্লাহ খাইর আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন ছিল মা অবহেলা কর
যে মায়ের নারী চেহারা ধন হতে পারে যে কোনো কারণে হয়তো এ সম্পর্কটা হীন আপনার ব্যত্যয় ঘটেছে হীনতা ঘটেছে সম্পর্কহীন হয়েছে কিন্তু সন্তান যেন মায়ের মতো না হন অর্থাৎ তিনি যেন আবার মায়ের প্রতি অবহেলা না করেন বরং আমরা মাকে মায়ের জায়গায় রেখে ভালোবেসে যাব আসলে তিনি যদি আমাদেরকে হেসান না করতেন ছোট অবস্থায় আমরা কিন্তু এভাবে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারতাম না শীতকালে যদি মা মাত্র ছয় ঘন্টা রাতের বেলা দশ ঘন্টা আমাদের খবরটা ঠিকঠাক না নিতেন আমরা নিয়মনি আক্রান্ত হতাম পসরাবে ভিজে জ্বর উঠে মা কিন্তু আমাদের ঠিকই তখন ভালোবেসে বড় করেছেন হয়তো আজকে একটু বড় হওয়ার পরে সম্পর্কে ঘাটতি হয়েছে তাই বলে আমরাও যদি আবার মায়ের সাথে সেটা ফিরিয়ে দেই কাজটা মোটেও ঠিক ঠিক হবে না আর মাদেরকে বলবো আপনারই সন্তান সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে যদি হ্যাঁ যদি আপনি কোনো রকমের বিরূপ আচরণ করেন আমাদের কিছু প্রশ্ন ইউটিউবে আছে জবাব দেবেন সংক্ষেপে একটি ছিল কত বছর বয়স হলো হজ ফর্জ হবে বালেক হওয়ার পরে প্রাপ্ত বয়স বালেক বালেক হ্যাঁ বালেক সবাই এক বয়সে হয় না যখন ছেলেদের মোচ উঠতে থাকবে দাড়ি উঠতে থাকবে বুঝতে হবে তার বালেক বলো গিয়ে হজ শর্ত আছে সবগুলো পূরণ হতে হবে এরপরে হ্যাঁ মানে ফরজ ফরজ হওয়ার জন্য তো বাকি শর্তগুলো আছে কিন্তু বয়সের প্রশ্নটা যেটা বয়সে যেটা মেয়েদের যখন ওড়না পরার প্রয়োজন হবে তখন বুঝতে হবে সে বালেক হচ্ছে এখন সে যদি এবার সামর্থ্যবান হয় তার উপর হজ ফরজ হবে আর মনে বয়সটা ভালো লাগবে আবার কিন্তু যদি ছোট বয়সে কে হজ করে নফল হতে হবে সে বালে ঘর পরে যদি সমর্থ আসে সে আবার হস আবার হস করবে এরপরে আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন ছিল সুদখোরের পিছনে সলাত হবে কিনা নামাজ হবে কিনা হ্যাঁ যদি কোনো ইমাম সাহেব সুদ খায় এমন ইমামের পিছনে নামাজ না পড়াই ভালো না পড়াই ভালো না পড়াই ভালো কিন্তু যদি নামাজ পড়ে অবশ্যই নামাজ হবে ফাসেকের ফাসেকের পিছনেও একটা দা করা জায়েজ আছে এ গুণার জন্য তিনি দায়ী হবে তবে এমন একজন ফাসেক যে সুদ খাওয়া তো জঘন্য ফিস্ক এমন লোকের পিছনে একটা দা করা এটা অসুন্দর তাই এমন ইমাম পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু কোথাও যদি বাধ্য হয়ে নামাজ পড়া লাগে পড়বে নামাজ হয়ে যাবে আরেকটা প্রশ্ন ছিল মাতখালি বলে কাদের গালি দেন আপনি এটা কি হবে কি না পরিচিতি যে আহালে আলেবদের মাঝে একজন আলেম ছিলেন যার নামের শেষ অংশ হলো মাতখালি এবং উনার চিন্তাধারা হচ্ছে যেটা রাজতন্ত্র চলছে এটা সহি এবং যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কোনো ইসলামী আন্দোলন চলবে না প্রয়োজনও নাই তো যাদের দেশে রাজতন্ত্র নাই যেমন বাংলাদেশ যেমন মিশর ওই সমস্ত দেশে কি ইসলামপন্থীরা ইসলামকে ক্ষমতা নেওয়ার চেষ্টা করবে না এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর প্রক্রিয়া আছে কি মারামারি হানাহানি জবরদখল কোনোটাই তো ইসলাম সাপোর্ট করে না তো ওই মাদখালি যিনি উনি বলছিলেন যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইসলামী আন্দোলন হবে না আচ্ছা আচ্ছা এখন ওনার এই চিন্তাটা একদল লোক গ্রহণ করেছে তাই তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলছে গণতন্ত্র দরকার না এটা হারাম এটা কুফরি মানে ফাইকেরই ফতুয়া দিচ্ছে এই চিন্তাটা কোথ থেকে আসছে ওই যে মাতখালি সাহেব থেকে ওই চিন্তা যারা গ্রহণ করছেন তাদেরকে মাতখালি বলা হচ্ছে এটা কোনো গাড়ি নয় এটা হচ্ছে ওরফ এটা পরিচিতি আর একটা প্রশ্ন ছিল অনেক আলেম বলেন ইমাম মাহাদি দু সালে আসবেন কথাটা কতটুকু সত্য হাদিস সম্মত না এটা একবারে দিন তারিখ কেউ ঠিক করে দেবে এটা মোটেও সঠিক নয় আল্লাহ ভালো জানেন যে কখন আসবেন তবে আমরা যেন ভুলে না যাই যে কেয়ামত নিকটবর্তী হচ্ছে আর কেয়ামতের আগেই তিনি আসবেন তবে দিন তারিখ নির্ধারণ করা ঠিক ঠিক হবে না জান্নাত কি আটটি নাকি দরজা আটটি জান্নাতের এটাই তাবাকা আটটি দরজা আটটি সংখ্যাও আটটি জন্য বলা হচ্ছে আর কি আচ্ছা অনেক আলেম বলেন কোরআনে কিছু আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে এটা কতটুকু সত্য হ্যাঁ কোরআনের কিছু আয়াত মানসুখ হয়েছে কোরআনের কিছু আয়াত মানসুখ হয়েছে আচ্ছা 
একটি দেশের মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজ হলে অন্য দেশের মুসলমানদের ভূমিকা কেমন হবে তখন তারা তাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করবে যেহেতু আল্লাহর হাবিব বলছেন আল মিনুনা কা জাসাদিন ওয়াহিদ তামাম পৃথিবীর সকল মুমিন হচ্ছে একটি দেহের মত সুতরাং যদি কোন অঞ্চলে মুসলমানরা জিহাদ ফরজ হয় তারা জিহাদ করে দূরের মুসলমানরা তাদের যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করবে সেটা মুখ দিয়ে হবে অর্থ দিয়ে হবে অস্ত্র দিয়ে হবে অন্য মুসলমানকে সহযোগিতা করা ফরজ হয়ে যাবে তবে সেটা সামর্থ্যের আলোকে হওয়া লাগবে জাজাকুমুল্লাহ খাইর কোনো দান বা সদাকা মানুষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রকাশ্যে করা হলে সেটা কি গোবল হবে নিশ্চয় গোবল হবে ইন তুব্দ সদাকাত পানি এমাহি আল্লাহ তালা বলছেন সদকা যদি প্রকাশ করো এটাও ভালো সেটা কেন হবে অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য তবে রিয়া মুক্ত থাকা উচিত এরপরে আচ্ছা সশস্ত্র জেহাদের বিধান কি আচ্ছা সশস্ত্র সশস্ত্র জেহাদের বিধান হলো জেহাদ করবেন একজন আমিরের নেতৃত্বে আমিরের নেতৃত্বে জেহাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হবে না তো সশস্ত্র জেহাদ যখন কোনো আমির কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করবেন তখন নিশ্চয়ই সশস্ত্র জেহাদ ফরজ হবে করবে লোকজন কিন্তু পার্সোনাল উদ্যোগে যেন এটা না হয় আচ্ছা ইয়াদুল্লাহ আলাল জামা ইয়াদ দিয়ে আল্লাহ তাআলার মৃত্যু উপলক্ষে দোয়ার মাহফিল মৃত্যু উপলক্ষে দোয়ার মাহফিল ওনার গুণ কীর্তন করার জন্য ঠিক না কিন্তু মাহফিল যদি ইস্তেফারের জন্য হয় ক্ষমা ক্ষমার জন্য হয় সেটা ঘটা করে জানাইয়া এলান করে সবাইকে মিলে করা এটা নয় বরং কয়জন লোক একত্রিত হয়েছি উনি মারা গেছে একটু দোয়া করি আমরা ওনার দিন ইস্তেফার করে তাহলে হতে পারে নির্ধারণ করে সকালে পড়া বিকালে পড়া আসরে পড়া এরকম টাইমটাকে বাধ্যতামূলক করে নেবে না যখন সুযোগ সুযোগ হয় ভালো লাগে তিনি পড়তে থাকবেন কোন অসুবিধা নেই সুন্দর আলোচনার জন্য সুন্দর জবাব দানের জন্য দর্শক আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন সুন্দর রাখুন এখন পূর্ণ নিরাপদে এ কামনাই আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু